心化作雪，沾染几缕相思。谁在临摹你的笔迹？落红满地飘过几时风雨？唯有缘分不可抛弃。醉梦里掠过几声悲喜，谁在试探我的情意？黑白对弈，各执己己几次，输赢难断，爱恨故里。此去经年，应是良辰好景。从那个时候起，我就下定决心，我一定要出人头地，一定要改变这不公平的世界。我们一天不能掌握自己的命运，就永远会被人任意践踏。子正，我在劳工营的时候。差点就死了，在那里，我见到很多像我一样命如草芥的人，那些看守杀死我们，就像捏死一只蚂蚁一样简单。是我有史以来第一次为自己做的决定而感到后悔。我不怕死，但我怕到死都没能见你最后一眼。对不起，子正，你在劳工营的遭遇，金小姐都已经告诉我了。我真的不知道你遭受过这些。把你调走是三哥的错，我替他向你道歉。他向我道歉。其实我今天来是想和你好。你不要说了，我不想听。不，我必须把话说清楚。其实当年我第一次来到北新城，面对完全陌生的世界，面对和以前完全不同的生活。我茫然，无措，表面上很平静，其实心里异常忐忑。第一次遇见你，你就保护了我。后来，我们就成了最知心的朋友。和你在一起，我可以畅所欲言。可以不用理会那些教条和规矩，那段开心的、无忧无虑的日子，会永远铭记在我的记忆里。而你，我也把你当做永远的知己和朋友。但是现在，我是萧北辰的妻子。所以，我们无论如何都回不到过去了。
，我现在有能力带你离开。我这次任务结束之后，我就带你远走高飞。我们可以去榆林，可以去任何地方，去他萧北辰找不到的地方。我不能和你走。为什么呀？这是为什么呀？因为我爱萧北辰。你以前明明最恨他，萧北辰逼你的，我找他。子正，没有人逼我，我刚刚说的都是心里话。我不信。是，我以前是讨厌萧北辰。在我心里，一直都是张扬跋扈、喜欢强人所难的大少爷。可是后来，我们一起经历了很多事情，我才发现，原来是我从未了解过真正的他。真实的他，善良、柔软，有担当又重情义。他无微不至的照顾我。他用性命护我周全。我本来以为，我对他可能只是一种依赖。可是当我以为我差一点就要失去他的时候，我才发现，原来他在我心里这么的重要。在我心里，他早就是值得我托付一生的人了。我曾经也深爱过一个人，我以为我会和他生死不离，只手偕老。我也可以为了他放弃一切，甚至是离开我爹。可是他还是背叛了我。我一直问自己，我到底哪儿做的不够好？直到他死在了我爹的枪下，躺在了我的怀里，我还是不知道答案。对不起，若可心，我刚才……我没事，这些都已经过去了。我只是想要告诉你，感情不会如我们所愿的。我只相信事在人为。回来了，去哪儿了？
去找木子正了，对吗？你派人跟踪我？我是你丈夫，我有权知道我妻子的动向。在你眼里，我到底是什么样的人？难道我们连最基本的信任都没有吗？你去哪儿？我觉得我们彼此都要再冷静一下。今晚我去客房睡。叔叔，吃饭了吗、啊？一起吃吧。谢太小姐，吃过了。什么事儿啊？杜军，有您的电话。什么事儿这么急？不让人吃完饭再说。就是黄公馆给您预留的那些西洋古董，之前老板担心您军务繁忙，不敢打扰。现在您来北京有些时日了，他就打电话过来问问，看您是否留着，还是另做处理。嗯，呃。这个黄老板啊，真是个有心人。嗯，你们俩慢慢吃啊。嗯，我出去一趟，马上就回来。好，走。这么说，你认为雅科夫和黄公馆有关？对。今天周副官向金城汇报的时候，我就觉得他俩有问题。虽然说的是古玩，但好像话里有话，那个黄公馆绝对有蹊跷。好，我让东平的同志去仔细的探查。见过林小姐了。啊，还在生我的气吗？永刚，我知道你都是为了我好。子正，听庸哥一句劝，你留在京城身边，已经是个危险的人物。不要再卷入萧北辰和林行情之间，让自己处于更大的危险之中。勇哥，你放心，我绝对不会做那些以卵击石的傻事，也不会让感情影响到青年会的工作。你能这么说，我就安心了。证据确凿，也用不着再跟你废话了吧？说吧，什么人指使你杀的莫团长？你答应我的事儿呢？你的家人已经被我们安全转移，安置在城外的翼龙客栈，二十四小时都有人看守，你放心，很安全。我原来也是一个当兵的，在一次训练中受了伤，然后就退役了。之后老板便找到了我，想让我帮他处理一些私事。并且答应我，每次做完都会给我一大笔报酬。看出来，所以你嗜赌成性，每天都干着随时都有可能掉脑袋的事情，再不想办法放松放松，怎么能行呢？继续。我当兵的时候就清楚老板的为人
，本来是不想答应的，但是，我这一大家的人，每个月光靠我那点上餐津贴，根本就养活不了。后面的雪，你说的老板是谁？康金雄。是他让你杀的莫团长，是。他这个人生性多疑，他那天让我早早就埋伏在了随林附近。莫西白事成，我便打道回府，不成就干掉他。给我滚蛋！老爷，老爷冷静点。你爸死了，你现在杀了他也没用啊！杀了他！老爷，我爹，冷静点。文爷，文爷，冷静点。现在真正的仇人是康靖雄，如果你把他杀了，就是替康靖雄灭口。冷静点。啊！北辰啊，这么短的时间，你就把东大营训练得井井有条，辛苦你了。这都是我爹和叔伯们的功劳。谦虚了，老虎团我很欣赏，所以让他跟尖刀团来一场演习。这样，下个月一起进入随岭，怎么样？杜军，老虎团是一支适合突击的尖锐部队。他们更擅长攻坚作战。倘若是要派军队去守边境的话，恐怕一师二团更合适一些。北辰，你的老虎团有多少能力，我都看在眼里。我还有一个想法，就是想让老虎团去给我，还有靖雄的部队做一个表率。他们哪有这个能力去给您的部队做表率？北辰，你知道我这么多年为什么会重用你的父亲吗？您请讲，北辰恭听。因为忠诚，我的命令到海山那里从来没有一个不字。一个人的能力很重要，但是对于我来说，忠诚更加重要。如果这个人能力很强，但是他不够忠诚，也许就是一个后患。你说呢？你放心，我父亲誓死效忠，绝无二心。北辰谨记，你是个聪明人，道理都懂，我也不多说了。那这件事情就定下来了。是。淑英，你大姐信上怎么说的？她说：“啊，爹的手术很成功。”现在大姐、大姐夫啊，正在陪着爹安心休养呢。太好了，这下全家人终于可以放心了。对啊，好久没有见到肖伯伯和两个小家伙了呢，还真有点想他们了。等司令和这两个小鬼头回来了，我要设宴好好庆祝庆祝。太好了，太好了，爹的身体康复啊，真是件大喜事啊。是啊，夫人，可以开饭了啊，我们去吃饭吧。走走，七夫人，少爷要在小西楼议事，说不过来吃饭了。什什么事儿这么要紧啊？杭景，你知道吗？啊，我也不太清楚。哦，我刚刚在那边听了一嘴，好像是金督军要调走少爷的老虎团，少爷和许少爷正在闹心呢。司令不在家，怎么会有这样的事儿啊？别闹出什么乱子。七爷，要不咱们让爹想想办法？肖伯伯刚动完手术，还需要疗养。既然他把东大营交给三哥。证明他相信三哥的能力，我们呢就不要跟着瞎担心了。杭景，你说是不是？啊，是啊。三哥，我不知道你怎么想的啊，反正我是越想越气
，你说现在老五团的骨干成员，那都是咱们学校同期的哥们儿，跟你我莫狐狸，那都是一起第一次上了战场。咱们三年里躲过多少枪林弹雨？回到东大营之后，三哥把东大营的精锐又抽调了过来，才形成现在的老虎团。我跟你说，你要想再组建一支这样的队伍，我觉得没三五年肯定没戏。援军司令是东平督军府的人。如此一来，老虎团相当于被禁毒军给收编了。毒军将联军驻扎在绥岭，美其名曰那是驻守，实则他们把控了边界三地的要冲，断开了我们与西边之间的通道。这是什么？拿枪抵制我们的咽喉。他这一石三鸟之计，盘算的好得很。三哥，杜教官，你说这事儿还有缓和的余地吗？这次督军利用兵权来压制北辰，且事出有命，想要翻盘，没那么容易。实在不行，交出去吧。三哥，我爹目前不在东大营，我不想节外生枝。先喝茶。你找我，说，我听着。大姐发电报来说，爹的手术很成功，气让我来告诉你一声，让你放心。太好了。嘿，你就不想跟我说点？别的什么吗？不想你这是为什么呀？因为我爱萧北辰，在我心里，他早就是我认为值得托付一生的人了。季节结束，情节，请你别再来道别。经过了痛苦的决裂。才会明白爱的确切。季节送走季节，满天尽是离别。羞容掉冬天的雪，才会有春天来。那这次可就全靠肖副司令了。陈经理的事情。我义不容辞，感激不尽。那陈某恭候佳音，副司令留步，陈某告辞了。穆先生，我这好像没请你啊。乔三少，老虎团的事现在由我负责接管。既然遇到了，正好通知您时间。两日之后，人我要带走。我明白，您一定很舍不得。那么多年辛辛苦苦培养的心腹精锐。一夕之间就要易主。不过，这督军是你爹的顶头上司，也是一手提拔你萧家的人
我想今天就算你爹站在这儿，也不敢说半个不字吧。穆子正，我劝你不要玩火。这些呢，都是督军的意思，我也只是听命行事，还望萧三少配合。不过。像这种被人夺走心头所爱的滋味，我尝过。萧三少终于也可以尝到了。你是一个行走在悬崖边上的人。倘若让督军知道了他的义子是青年会的人，他会怎么想？你威胁我，那萧三少也别忘了，如果我的身份暴露了，杭景甚至整个萧家都会受到牵连。穆子正，你变得卑鄙了。卑鄙？一点都不卑鄙。弱肉强食。这不是萧三少教会我的道理吗？况且，你当年随随便便就能把枪指在我脑袋上，这场面就不好看了呀！你说，这要是让外人看见了，他会不会以为？萧三少不满督军的调动，故意为难我。我借你个胆儿，你试试。好，既然这样，那两日后。我亲自去东大营，完成全部的交接手续。咱们试试。告辞。嗯、凤七小姐，那个佐藤会长又送花篮来了。加曼小姐，有趣的故事还有很多，比如神秘富商与女明星的故事，最是旧情难忘，最是旧人难辞。致北新城未来的女主人，你替我给他打个电话，说找时间请他吃饭。好。交付司令，交接文件在此。今天，你的老虎团我就要带走了。不过，你放心，你的精锐到了督军那儿，督军不会怠慢的。从今日起，领军第三十三团。
正式列入金督军第三十二团，统一由督军府管理。听我号令，出发。你们什么意思？你们这是公然抗令啊！这里的一兵一卒、一枪一炮都是督军给的，你们公然抗令就是叛军。军一定要带走老虎团，我们宁愿自杀。怎么回事？督军，老虎团公然抗令。这就是东大营教他们的军纪吗？啊！公然违抗军令，你们知不知道是什么后果？违抗军令者，杀无赦。萧副司令，请求您下令，即使是死，我们也绝不离开东大营。督军，今日之事是北辰管教不当。三哥，北辰请罪。金督军，这都是误会，直接抗命！你告诉我这是误会。这老虎团有我兼任团长，他们之所以不能离开东大营，都是因为我的命令。怎么讲？我私下命令他们每一个人，都签下了生死状，请您过目。好大的胆子！啊。私下里跟士兵签生死状，这是违反军纪。我知道，所以我根本就没有告诉过萧副司令。一人做事一人当，这都是我一个人的主意。请督军责罚。那好，啊，督军，唯一之过，北辰渊一力承担。你根本不知情，你如何承担？莫唯一，私下里跟士兵签生死协议，论军法可以就地枪决。都是，东军。唯一伴我左右，立下战功无数，念他是初犯，还望督军再给他一次机会
北辰，你我是一家人。诸位，小北辰头次执掌东大营，我此番前来是要嘉奖他的，但是莫伟义违反军令。莫伟义，看在萧北辰的面上，我饶你不死。但是，你记住这件事情不可能再有第二次。把三个月军饷剥夺荣誉，以示警戒。是，伟义谨记。陆军，今日之事。北辰悔恨于心，北辰即刻调一十二团一督军府，绝不耽误联合军演。好，北辰，你带兵，我放心。真没想到，小北辰带的兵态度如此强硬，半路还杀出个莫伟义，坏了我们计划。他们这是吃准了我在北星城里面不宜有太大的动作。义父，子生办事不利，请您责罚。这件事情不怪你，今天的局势谁也带不走他的兵。我担心的是什么，你知道吗？小北辰手下的兵，为了他可以将自己的生死置之度外。这才是最可怕的。那义父，这回没能收了他的老虎团，咱们接下来怎么办？说好了军演三个月，虽然老虎团没有拿到，北辰还是给了一十二团。军演继续下去，把面子给我做足了。明白，你们先回去吧。啊，这是。三哥，三哥，还记得小时候，我们吵了架，闹了矛盾，都会不约而同的来到这里，把躲在心里的话都说出来。伟业，谢谢你，我知道。今天的事，你是赌上了自己的性命去保护我的，三哥，你不用谢我，应该是我向你道歉，因为我爹的事情，我冤枉了你这么久。你因为你爹的事，受了不少打击。无论他此前对萧家做了什么，他都是你至亲至爱的人，是你的父亲。从小你看上去最玩世不恭，但其实你一直都护着我和子君。每次我们闯下祸，你都默默的替我们扛了以前的我们年少轻狂，总觉得这世上没有什么是得不到的。后来我们长大了，才知道这世上哪
还有什么一二次。世上的事情，往往不像我们想象的那么简单。有时候想要去保护自己在乎的人，我都觉得力不从心。有时候想变成一座山，坚若磐石。你忘了，我们还有这个。三哥，以后哪怕遇到再多的艰难险阻，我和子俊永远在你身边。我们兄弟三人，永远一条心。小姐，你说这算不算双喜临门啊？咱们家姑爷呀，不但保住了自己的兵，还跟穆少爷和好了。哎呦，真不得了了哎！这么久了，我还是头一次见小姐您笑呢。您说，我要不要把这个消息告诉姑爷呢？金香。你可真是越来越油嘴滑舌了。哎呦，小姐，这俗话说“关心则乱”，我看姑爷这么做，也是因为关心你嘛。要不就趁这个好日子，您干脆跟姑爷讲和吧。金香，你不明白。是是是，我不明白。我看您啊，还是很在乎姑爷的嘛。金香，你再说这件事呢，我就永远都不理你了。好了好了，我不说了，我给您弄点吃的。嗯嗯生守候一个承